Борщ в ЮНЕСКО! Для того, щоб приготувати щі, треба взяти е, кастрюлю з борщем. В принципі, це основа для, е, для щі вже готова. Там все, що вкрав, туди і кидаєш. Фу, бля. Якби в тебе було таке життя, чи хотів би ти отакого життя? Звичайно, що хотів. Всім цьом! Мене звати Євген Клопотенко, це мій YouTube-канал, тут дуже багато смачного, а також тут дуже багато популяризації всього прекрасного українського. Борщ в ЮНЕСКО! Це те, чого я чекав три роки. Це була моя ініціатива, ініціатива моєї команди, щоб весь світ знав, що борщ – це українська страва. І нехай е, всі, хто там говорить за перебриком, що ми забрали борщ. Ви чули, що Захарова виступила і сказала, вони, вони поки той борщ захищають, ми цей борщ уничтожаємо. Навіть там використовують слово «ніштажаєм». Бувайте, все. Відрізали такий величезний, е, величезний пропагандистський пласт. Тому сьогодні я дуже хочу в знак цього приготувати українські борщ. А також порівняти з оцією стравою, яка називається «ще». Сьогодні в нас батл «Борщ проти щі». Я буду чесним, я ніколи в житті не їв щі, але точно є відчуття, що це гівно. У мене такого одного таке відчуття, чи можливо, от хто із вас їв щі, напишіть в коментарях. Але я думаю, що ніхто не напише, буде соромно за це. Ну що, будемо починати готувати борщ. Зараз я вам хочу показати один рецепт борщу без засмажки, але є невеликий нюанс, про який я вам розповім, що, що тут є важливо. Найголовніше зараз зробити нам насичений овочевий бульйон. Я використовую цибулю, використовую моркву, використовую трішки салери, а також я беру зараз трішки перцю. Це качан від... від Капусту, щоб не викидувати. Це часник, це ну, всі просто овочі, які у нас є. Ми додаємо їх до гарячої води е, і нехай е, вони варяться, вони віддають свої аромати. І це буде наш отакий овочевий, овочевий буліч. Далі нарізаю картоплю. В цілому, якщо ви готуєте страву без засмажки, це означає, що там не буде олії, означає, що вона буде менш жирна. Для того, щоб вона була більш ситна, треба додати якихось е, більше інгредієнтів. І я вирішив, що я додам трішки більше картоплі, ніж звичайно, е, і додам ще один е, е, секретний інгредієнт. Далі треба нам додати чогось ароматного. Я тут є знайшов лавровий лист. Е, можна додати туди е, коріння, коріння петрушки, пастернаку. Це все за бажанням. Так, а що далі? Щас я. Далі ми додаємо. О, далі буряк. Е, хвилинка реклами. Якщо у вас раптом на кухні сталася ситуація, що ви забули, що кати до борщу, вам допоможе книжка від Євгена Клопотенка. Борщ і до борщу. Ви зможете її купити за послання під цим відео, і ніколи в житті ви не забудете жоден рецепт борщу. Будьте справжніми українцями і їжте справжню українську кухню. Євген Клопотенко. Дуже дякую всім, хто долучився і долучається ставати спонсором каналу. Це реально допомагає нам робити зйомки. Бо зараз існує, існує деяка думка, що трошки люди знову там деякі починають дивитися російський контент, бо він просто з'являється в них. Це, це також дуже важлива боротьба для того, щоб був український контент, треба його підтримувати. Тому якщо ставати спонсором, підтримати український контент і таким чином вносити свою, свою долю в перемоги України в культурному фронті. Дякую вам. В цілому, досліджуючи борщ і розбираючись в ньому все більше і більше, я зрозумів, що найголовніше – це буряк. Ну, бо, власне, буряк відрізняє борщ від багатьох інших страв. Цей борщ, він унікальний тим, що ми на 3 літри води додамо грамів 800-900 буряку. Це такі три великі бурячини. Це означає, що у нас буде дуже-дуже багато буряку. Найважчий момент – це зараз його натерти. І потім в тебе буде яка рука? Бурякова рука. Це не стільки ми любимо буряк, ніхто його так, я думаю, майже в світі не любить. Але коли я приїжджаю за кордон, щоб люди зрозуміли, наскільки цей продукт у нас важливий, я кажу, що в мене бурякове серце. Якщо ти мене розріж і подивишся, в мене замість серця там цілий-цілий буряк. Ти саме тому, коли ми подавали борщ до ЮНЕСКО, ми подали не просто борщ, ми подали культуру приготування борщу. Бо якби ми подали просто борщ, то 
е, якийсь би е, хороший русський одного разу би подав би інший рецепт борщу. І сказав, це борщ, дивіться, у нас є борщ, і у них є борщ. Але ми пішли хитріше, ми подали культуру приготування борщу. І це означає, що у нас в Україні люди живуть цим. У нас, ви просто подумайте, задумайтесь, у нас є міста і села, е, борщів, да, і там є борщ, є у нас борщагівка, і у нас є індекс борщу, за яким рахують, наскільки українці є багаті і наскільки українці є заможні. Написала людина і спитала Євген, ми зараз ми з Форус прораховуємо, прораховуємо монетизацію борщу і хотіли дізнатися, а скільки, ну є яка статистика, скільки люди на тиждень чи на місяць їдять борщу. Я кажу, немає, але за моїми даними люди їдять приблизно два рази на тиждень борщ. І тепер до вас питання, скільки разів на тиждень ви їсте борщ? Ми єдина країна в світі, у якій в армії є суп. В сухпайках. В сухпайки ніхто в жодній армії світу не кладе суп. Ну, вибачте, що я називаю, веду до церкви, що я називаю борщ супом. Сорі. І тому, коли хто хоче хтось його забрати, пізно. Все вже. Пока. Мати е, русський борщ це як мати русську піцу. Знаєте, що це, типу, русська піца? Серйозно, да? А русська паста. Фу, да. Е, одним словом, е, нема що говорити. Давайте далі будемо готувати. Тут з'явився гарний бульйон. Тепер нам треба половину цього буряка додати до е, борщу. По якій причині я це я роблю? Бо якщо я зараз додам весь буряк, то він втратить свій колір. А я так додаю одну половинку, воно все виварюється, 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 стає ароматним, крутим. А в кінці я додам, знаєте, разом з, разом з моркою додам другу частину буряку. Е, це, власне, є секрет ось о, цієї страви. Його треба десь пів годинки, хвилин сорок кипіти. Я думаю, це всі прекрасно е, і так знають. Але тепер ще один важливий нюанс. Треба дати йому баланс, кисло-солодкий баланс. І ось тут наступає, наступає магія. Ти куштуєш. І, і розумієш, що якщо там було багато моркви, то він стає солодким е, і треба додати туди е, чогось кисленького. Зазвичай кисленьке ми достаємо через томатну пасту. Морква була дуже солодка, тому я додаю приблизно одну столову ложку. І я розумію, що це не для смаку, а для, а, а для просто кислоти. І для того, щоб він був, борщ був ідеальний, треба щось копчене. Я додав копчену паприку, щоб був копчений аромат, але е, я, знаєте, можу використовувати копчену грушу. Ось ця копчена груша, вона зробить наш борщ ідеальним. А чи знаєте, як її роблять? І ти такий, ні. Ну, існують такі груші маленькі, ви їх бачили. Вони такі маленькі, називаються вони гниляки. Такі груші, які падають, і через там, 2-3 дні вони стоять такими гниленькими всередині і ззовні. Але коли вони на, на, на дереві висять, ти їх їси, і вони терпкі і не смачні. А коли вони падають, вони стають, вони швидко, швидко згнивають, так підгнивають, і стають більш солодкими. І цей час беруться ці груші, коли вони вже трішки підгнили, і потім вони коптяться при там, температурі 80 градусів, 60-80 градусів з димом. І ти отримаєш таку грушу. І це був традиційний метод, як це робили. Я цього ніколи не знав. І я навіть не знаю жодного заводу, хто виробляє ці гроші. У мене шок. І, і саме такі питання, коли я собі ставлю, у мене відкриваються очі. Чому я раніше цього не знав? А не знав я цього раніше, бо не міг любити своє. А чого не міг любити своє? Бо я не знав, що таке своє. Але тепер ми точно знаємо, що таке наше, і це борщ. Вибачте, що я такий на патріотичних тонах це все кажу, але ви знаєте, тема, звісно, болюча. Цю інформацію, до речі, мені розповів е, мій е, друг і шеф Ігор Мєсінцев. Якщо дивишся, то дякую тобі за е, це, це важливе е, дода, до, доповнення. Так, ну, відчуваєш аромат борщу? Тепер трішки, е, трішки капусти. Капусту я додаю зазвичай для того, щоб збалансувати е, ну, не для смаку. Інколи, може, додаю для хрусту. Тут я для хрусту не додаю по тій причині, що хруст мене буде давати ось цей буряк, який у мене ж тут лежить. Коротше, регулюю густину капусту. Додаю буряк і варю ще десь 2 хвилини, і знімаю з вогню, і, власне, борщ готовий. Це ідея в тому, що буряк буде трішки сирований. Як він не буде не сирувати, він зараз ще не доварений, але якщо він полежить там, 15-20 хвилин, він якраз під температуру довариться, буде таким м'якеньким, але він буде таким хрумкеньким, яким нам потрібно. Тут все зрозуміло. Ми борщ обожнюємо, любимо. Е- Перейняти його неможливо ні з чим, але я спробую. Зараз будемо готувати щі. Для того, щоб приготувати щі, треба взяти кастрюлю з борщем. В принципі, це основа для, для щі вже готова. Приблизно десь на таку кастрюлю додається половинка, половинка моркви. Половинка цибулі, капуста, 
ось так, досить крупно нарізана, і ідея в тому, що вона додається відразу. Ну, таким чином, ніякої гастрономічної ідеї немає. Якщо борщ готується на бульйоні, якщо ми бачимо, що борщ ми готуємо спочатку гарний бульйон, а туди додаємо правило за правилом. Спочатку той інгредієнт, який довше вариться, потім той інгредієнт, який менше вариться. І так додаємо один за один, для того, щоб створити таку гарну, гарну, гарну правильну страву. То тут такого нема. Тут капуста, цибуля, морква і картопля. В Україні вийшов на город, на городі все зібрав, а там все, що вкрав, туди і кидаєш. О, зараз GoPro додам ще можна? Добре. Уявляємо, що це все накрадено. Тепер заливаємо водою. Потім до цієї страви додається дуже багато кислої капусти, щоб, знаєш, ну, є таке в деяких не... в ресторанах низького рівня. Раніше так було, що коли ти купуєш якусь рибу е і не продав її за один день, і за другий день не продав, в тебе з'являється трошечки вже аромат цієї риби. Ти береш багато лимону або багато оцту, поливаєш, і риба така вже наче й свіжа. Тому кислота, коли її дуже багато, вона допомагає зробити не свіжу страву свіжою. Зараз я відчуваю такий гарний страву з того русского пропавшого, прокисшого духу. Справжній смак щі. А ось порівняння візуальне. Ви розумієте, чому у них бажання забрати нашу страву? Ви просто подивіться візуально ось оце. І ось оце. Якби в тебе було таке життя, чи хотів би ти отакого життя? Звичайно, що хотів. Ось і є причина, чому вони сюди постійно лізуть. Бо вони хочуть просто кращого життя. Вони бачать, що тут інший підхід, інший світогляд, інше все. Шановня Русня, хочу вас привітати. Борщ тепер наш і назавжди, бо так сказав ЮНЕСКО, а це лишається вам. Знаєте, в Україні вам нададуть по щам. Все буде Україна і, і буде тільки так і по-іншому ніяк. Цілую вас борщ.